Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers En español, los Lakers ganan, pero ojo Ojo porque Lebron, Vogel y el equipo se reúnen dentro de intro ¿Cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura? ¿eh? Y tampoco, venga, vamos, por fin, una victoria decente. Ay, aunque sufrió al final, al final hemos sufrido, ¿eh? también te digo. ¿eh? ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo, Pichu Ruas. Y sí, los Lakers ganan 110-106 a Detroit Pistons y igualan ¿eh? la balanza de victorias-derrotas. 11 victorias, 11 derrotas para Los Ángeles Lakers. Menos mal que somos capaces de ganar a Detroit Pistons más o menos cómodos en el Staples Center. Anthony Davis, 24 puntos, 10 rebotes. Grande Anthony Davis. Ojo con LeBron James, 33 puntos, 9 asistencias. Y el Big se completa con Russell Westbrook con 25 puntos y también 9 asistencias. Primer partido quizás que vemos del Big 3 por encima de los 24 puntos, ¿no? 24 Davis, 25 Westbrook y 33 LeBron James, los tres. Y, y bueno, pues se, se empieza a ver, ¿no? De lo que puede llegar a ser Los Ángeles Lakers, pero esto tiene que ser con más consistencia, porque claro, contra Detroit Pistons, pues es lo que tienes que hacer, sinceramente. Vamos a ver si somos capaces de verlo más partidos de seguido y también contra equipos más fuertes de la liga. Pero bueno, no nos quejamos, de momento no nos quejamos y parece ser que LeBron James, pues tampoco se tiene que quejar mucho, porque, bueno, al final, partido tras partido, está empezando a coger ritmo, 33 puntos, o sea espectacular, metiendo triples, muy bien LeBron James, y ojo porque LeBron James no sé si te tiene que quejar o no se tiene que quejar pero ha hablado con Fran Bogle y te lo vamos a contar toda la última hora de los Lakers aquí en este vídeo de la fiebre amarilla, pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a esta mayor comunidad de Lakers en español del mundo ¿Cómo puedes hacerlo? Botón suscribirse por ahí abajo, ¿eh? Botón suscribirse ahí abajo, es gratis no pasa nada, no cuesta nada, ahí ya, pinches y pinchas y ya estás dentro de esta comunidad, además redes sociales, Twitter, Instagram, te las pongo ya en pantalla, Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lake, te lo voy a dejar aquí todo el vídeo, así que ¿eh? sin pérdida y sin excusa, ahí las tienes, ahí abajo, ¿eh? con todo esto yo me voy a la doble pantalla, con todo esto yo me voy con Pichurrúas. Señores, claro que sí, señores, claro que sí, una victoria de Los Ángeles Lakers, una victoria más o menos convincente. Bueno, nos convencen hmm. muchas cosas importantes de este partido, ahora lo vamos a contar, ahora lo vamos a reflexionar. Eso sí, lo primero es hablar con mi otra parte, ¿no? Con el señor Adrián, ¿no? Eh, Adrián decía un concepto, ¿eh, Adrián? Decías algo como sí. consistencia, más consistencia en mm. los próximos partidos. Evidentemente, eso está encima de la mesa y hacia el final del vídeo, el propio LeBron James, en un tuit que vamos a traer, le va sí, a contestar señor. a Adrián, me va a contestar a mí con el tema de la consistencia y sobre todo a toda esta gente alrededor de la comunidad de la NBA que aún dice que necesita ver esa consistencia de Los Ángeles que También va a haber contestación de LeBron James alrededor de todo esto. Ahora sí que sí, venga, vamos con la triple pantalla que Bien, hoy... Vamos. Hay mucha prisa para ver cosas importantes. Venga, vamos con la triple pantalla. Ahí estamos en Spectrum y vamos a escuchar a... Bueno, esta es una noche de LeBron James, ¿eh? Te tengo que decir, Adrián. Sí, una sí, noche sí. de LeBron James. Y como LeBron James es el líder de lo que hemos visto con esos 33 puntos, evidentemente, la periodista favorita de Los Ángeles Lakers. Ali de LeBron. Justamente hoy el propio LeBron James está encantado, ¿no? Además hay una relación Oye. íntima, ¿no? Ali Clinton, bueno... Yo no quiero decir cosas que se digan por ahí, hay rumores Bueno, ojo, extraños. eh, hay rumores extraños, sí, hay rumores extraños entre Ali Clifton y LeBron, eh, cuidado. Oye, LeBron, mírate el vídeo hoy de la fiebre amarilla, que también <risa> sale ella, también sale Ali Clifton. Mm, ahí estamos. A ver, a ver, Pichurrúas, eh, que nos cuenta Ali Clifton. Hola, bienvenidos a Access Sportsnet Lakers, driven by your Southern California Honda dealers. I'm Ali Clifton, joined by the Hall of Famer, Big Game James Worthy, seven-time champ, big shot, Robert Ori. And guys, Lakers coming tonight off one of the most disappointing losses of the season. All eyes on the purple and gold to see how they would respond. And though they put together one of their biggest runs of the season, a 16-0 run led by as many as 19 there in the third quarter, they were able to weather the storm, a 36-27 
fourth quarter win by Detroit get enough stops seal the deal big game. Hasta aquí, hasta aquí presentación de Ali Clifton, ¿eh? esa es la señorita Ali Clifton, una de las periodistas o la periodista favorita de LeBron James, sí, sí, absolutamente sí. confirmado, donde habla de dos cosas interesantes, ¿no? El último cuarto, que es para tirar a la basura y sobre todo sí. el tercer cuarto. A partir de aquí va a haber mucho desarrollo en el tercer cuarto. Vais a ver, vais a ver cómo el tercer cuarto está señalado en uh -huh. púrpura y oro por toda la plantilla. Lo vais a ver justamente cómo ellos se han reunido para mejorar justamente uh -huh. ese tercer cuarto. Y es ahí donde encontramos en este partido los mejores Los Ángeles Lakers, tanto en ataque como en defensa, sobre todo en defensa, señores. Y es que en ese último cuarto se hizo un parcial 16-0. Pues hombre, unos terceros cuartos, pues que sí, a ver, no nos vamos a engañar, el tercer cuarto quizás es el cuarto más importante, ¿eh? y algunos dirán, no hombre, no, es el cuarto, bueno, ¿qué más da? Todos son importantes. Bueno, entre los jugadores de baloncesto y entre los entrenadores sabemos que el tercer cuarto es muy importante para el devenir del partido, y si haces un gran tercer cuarto con una gran ventaja, puede ocurrir lo que ocurrió anoche, que aunque en el último cuarto fuera malo, como ya tenías la ventaja del tercero, al final eres capaz de llevarte la victoria. Pichu, yo tengo ganas de ver qué dice Jaimito. Porque le veo ahí eh, con ganas eh, de hablar a, a James Worthy. Y James Worthy pues, coincide bastante eh, en lo que la fiera amarilla opina. No sé, al final, no sé, no sé si ve él nuestros vídeos, nosotros le vemos a él, eso seguro, pero al final solemos coincidir. Yo no sé si hoy estará más optimista o menos optimista, así que pues vamos a ver a James Worthy, Pichu. Yeah, yeah, a, a much better performance tonight. I think uh, they were conscious about uh, playing four quarters of basketball bien, bien. or at least making sure that they put forth the effort. I thought tonight uh, for me, uh, it was the 32 assists. The ball was really moving. Everyone was sí. touching it. Points in the paint, uh, 58. So, you know, AD was working in there and they were focused on that. And I think that allowed them to get some, some perimeter shots as well. So, yeah, Detroit, you know, a young team. You know, kind of got back in toward the end, but the Lakers sealed the deal tonight at home. Robert Gage. A ver, no, no le veo muy. A ver, a ver, le veo como yo, Pichu, le veo bien, ¿eh? el tercer cuarto estuvo bien, se movió más la pelota, hubo más asistencias. A Anthony Davis también muchos puntos en la pintura, es cierto, dominó bastante la pintura. Eh, claro, lo, pero luego ya es, es el pero, ¿no? O sea, está ahí como, sí, sí, esto va bien, el tercer cuarto bien, luego al final tal, Detroit es un equipo joven, ¿eh? y bueno, al final el último cuarto lo intentaron, pero los Lakers sellaron la victoria. Claro, es como... Sí, pero esto es lo que tenéis que hacer. O sea, con esto ya se cuenta. Ganar en casa a Detroit Pistons con un buen partido de Davis, de LeBron, etcétera, y moviendo la pelota y metiendo puntos a la pintura, es lo esperado de este equipo. Claro, venimos de cosas tan malas que al final esto nos gusta mucho, pero es lo esperado. Y ahora es donde, bueno, pues Worthy, Worthy parece ahí como que sí, sí, esto está mejor, pero era Detroit, ¿no? Yo sí. le veo así, ¿no? Sí, pero si te fijas, utiliza varias veces, eh, de mm. manera muy centrada, eh, algo un término importante, ¿no? Estaban concentrados para conseguirlo. Sí. ¿no? Estaban muy focalizados sí. en eso. Parece que era un pequeño guiño a lo que muchos pedíamos, ¿no? Que por favor de Dios hubiera una reunión seria en Los Ángeles Reyes donde sí. alguien hablara con esos jugadores, ¿no? Mm. Para que salieran concentrados. Yo creo que es el primer partido donde podemos decir, eh, más allá del partido de Miami, que es otro, otra cosa, donde yo creo que sí. tiraron más los egos que otra cosa, pero en este partido sí que parece ser que hay una reunión, ¿no? una reunión dentro del vestuario donde se concentran, se encierran en ese vestuario y donde hay alguien que le pide que salgan concentrados de una vez. Ay, amigo, justamente ¿quién es será? en ese partido. Bueno, el caso es que hay una persona inesperada para todos, ¿eh? inesperada para todos. Uno puede pensar que es LeBron, otro puede pensar que es Davis, otra puede pensar que es Westbrook. Incluso se puede pensar, señores, que son los ejecutivos. Pues no, no. Es Frank Vogel. Pensé que el tercer cuarto fue nuestro mejor cuarto defensivo de todo el campeonato. Ahora mismo tenemos uno de cinco de ocho terceros trimestres llegándose esta noche. Así que ahora supongo que serán alrededor de seis de nueve terceros cuartos. Obviamente fue un área problemática para nosotros. Obviamente ese partido de Minnesota fue el más grande y sabíamos que teníamos que hacerlo mejor. Así que hicimos el ajuste y mejoramos allí. Pero desafié a estos muchachos a competir realmente para ser un gran equipo defensivo. Es por eso que nuestras vidas son difíciles en este momento. No estamos completamente comprometidos y comprados en todos los detalles y piezas de esfuerzo en ese lado de la pelota. Eso es todo de lo que hablamos las últimas 48 horas y obviamente el tercer cuarto fue nuestro mejor cuarto defensivo. Así quiero 
que sean las cosas. Estábamos esperando esa reunión, estábamos esperando, incluso mm. ¿eh? hace mucho tiempo, ¿eh? hace ahora, Adrián, mucho. Pretemporada, <risa> primeros partidos, bueno. 20 partidos. Oye, lo normal, diría yo, un mm. entrenador que se encierra en el vestuario con sus jugadores, sus jugadores no hacen el trabajo y su entrenador prácticamente les grita lo que sea, los humilla si hace falta. Pero el caso es sí, que sí. les dice, no estáis comprometidos, todo el mundo dice que no estáis comprometidos y os pido compromiso. Por lo tanto, claro. este es el primer partido que para mí valen estos leques, porque por fin su entrenador les dice la verdad y sus jugadores hacen lo que les dice su entrenador durante todo el partido. Es que es complicado, es un balance, ¿no? Y al final, eh, Fran Vogel se tiene que imponer, ¿no? Porque al final él tiene la tecla para que, para que los Lakers funcionen, sobre todo en defensa, ¿no? Porque si no hay defensa, no hay anillo. Esto es así de sencillo. Al final, todo se reduce a que defiendan, a que estén comprometidos los cuatro cuartos y defiendan como tienen que defender. Y claro, estamos ante una plantilla que no quiere defender, salvo Anthony Davis, diría yo, eh, con un entrenador que es defensivo... Claro, es que al final está todo cruzado. O sea, es que, a ver, el entrenador es defensivo, la plantilla no es defensiva. La plantilla es ataque, pero el entrenador no es de ataque. Es que al final, claro, está todo ahí cruzado y al final pues hay que imponerse. Al final, Vogel tiene que imponer su palabra, tiene que imponer su compromiso, como bien está diciendo eh, Pichurruas, es la palabra, la intensidad y que tienen que defender y tienen que hacerle, tiene que hacerle ver a Lebrón y de Lebrón al resto que toca defender, porque si no defienden, al final el ataque puede llegar más o menos, es un ataque horroroso, sí, estamos todos convencidos de ello, ya la temporada pasada lo era, y, pero al final tienes estrellas, y las estrellas al final, pues al final quieras que no, pues mira, mira hoy, no pues Westbrook el otro tal, al final el ataque más o menos funcionará, no habrá días mejores y habrá días peores, pero ahora la defensa sí que es innegociable, y más para un entrenador como Frank Vogel, y esto es lo que les ha dicho a sus jugadores, empezando por LeBron James, Pichu Ruas, ¿qué tenemos de LeBron? Cuidado, eh. Vamos con LeBron James, venga esa triple pantalla y donde eh, os voy a poner, oye, gente, creadores de contenido, que alguno habrá por aquí intentando, bueno, ya he visto, ya he visto, bueno, he visto un detalle, antes de LeBron James, he visto un detalle, ¿eh? hay un vídeo nuestro, un vídeo larguísimo nuestro, donde oh. la gente se ve ese vídeo, ya han aparecido varios creadores de contenido, oye, haciendo vídeos alrededor de lo que decíamos nosotros en ese vídeo. Oye, os lo agradezco mucho, ¿eh? Oye, Realmente, pues mira. Somos... O sea, eh, os agradezco mucho estos detalles que tenéis justamente con nosotros. Ahora vamos a escuchar a LeBron James. Vamos a escuchar sobre todo una lección periodística. Y es que, básicamente, el periodista que le hace la pregunta básicamente ya le introduce el titular a LeBron James. Y a partir de ahí, LeBron James nah, da el titular, listo, es listo, da sí, el sí. titular y un poquito más. Escuchamos al periodista y después escuchamos lo que tiene que decir LeBron James. Os adelanto lo que dice LeBron James. Dice LeBron que esto es, vamos, el reto más grande de la historia de su carrera. Escuchamos al periodista y después a LeBron. LeBron, this is a, a team that's still trying to find their rhythm, continuity. You got a lot of guys moving in and you still a couple of players you still haven't played with yet. As far as the, the challenge, I remember a couple of years ago you, you talked about, I can't remember what team, but you talked about how that was the biggest challenge, uh, if you remember whatever season that was. What, what, is this, what is this rank right now as far as the challenges, the, everything that's going into the season? I mean, it ranks right at, um, right at the top of any other challenge I've had in my career, which actually brings out the best of me, and I love that. You know, I love trying to, um, you know, figure out, you know, how we can be better, you know, get through the mud or get through adversity and, uh, you know, just make it sweeter at the, on the back end. So, you know, uh, you know, I feel like, you know, we haven't even scratched the surface on what team we can be. Mm. And uh, we're going to continue to get better and better as we continue to learn each other more and more, continue to work into our system offensively and de defensively. You know, like I said, you know, um, you know, in preseason and training camp and everything, you know, we have nine, I believe nine new guys Uh, coming into a system they haven't been in and uh you know so that thing that it takes time and uh you know and obviously you hate losses we we don't want to lose we get frustrated we was you know you know mad as heck the other night after that you know that sack loss and you know we made it a point to uh come in you know today you know very focused on the game plan you know learning from the, our mistakes and then uh, we got better so you know right there lets me know that we're a team that cares and we want a team that wants to continue to get better throughout uh throughout it all hasta aquí LeBron James. Bueno, a ver, Pichu. Es lo que tiene que decir, ¿no? Por un punto, ¿no? Porque, claro, no va a decir, nada, ah, olvidados de la temporada, esto no, tiene, esto no tiene solución, es imposible, ¿no? Pero, bueno, se ven, 
aquí hay dos vías, ¿no? Yo diría que hay tres vías, ¿no? El que, que piensa que esto está finiquitado ¿Sí? y no hay solución, el que ¿Sí? piensa que, bueno, puede haber solución si logran, como dice LeBron James, llegar a la superficie, ¿eh? que todavía estamos ahí intentando rascar la superficie de lo que podemos llegar a ser, todos sabemos lo que pueden llegar a ser por nombres. Los nombres los tienen, están ahí, pero si es un equipazo, si es la mejor plantilla de Lakers en su historia. Yo, vamos, lo tengo muy claro esto. En cuanto a nombres, lo es. Entonces, es cuestión de que esto funcione. ¿Todavía hay esperanza? Claro que sí. Son veintipico partidos, queda un montón todavía. Ahora bien, hay mucho trabajo, lo está diciendo. Desde pretemporada, los chicos nuevos entrenando cada día en ofensiva, en defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está la persona que es ciega totalmente y eh, puede decir lo que diga Lebron a misa. Yo voy con ellos y vamos a ganar el anillo. Perdamos contra Oklahoma, perdamos contra de da igual. Vamos a ganar el anillo. Bueno, pues yo estoy en el punto medio y yo creo que Pichu también está en el punto medio. Yo Se puede que... conseguir, por supuesto. Mm. Ahora bien, como dice Lebron, toca trabajar todavía mucho. ¿eh? Yo creo que en estas declaraciones, más allá de que, bueno, estoy bastante cercano a eso que dice, ¿no? A eso que dice, de, mm. eh, es la mayor, vamos, esto sería el mayor reto que tengo en mi vida, claro. Es que no se ha visto en otra, o sea, eh, más bajo LeBron James después de 20 partidos, más bajo un equipo de LeBron James después de 20 partidos, es complicado, ¿eh? Es complicado. Quizás aquellos yeah. Cleveland Cavaliers que hemos sí, hablado muchas Cleveland. veces. Aquel, yeah. aquel, no, la segunda era de LeBron James en Cleveland. Sí. Aquel, aquel primer reto, ¿no? Pero yo creo que cuando pasan los 20 partidos ya estaban ganando partidos. Después tienen otro arreón, otra crisis profunda. Pierden muchos partidos consecutivos. Pero a partir de ahí, a partir de enero más o menos, es cuando Cleveland con LeBron James en esa segunda era de LeBron James lo consigue. Ya empiezan a ganar partidos realmente mm. serios. ¿no? O sea que mm. probablemente estamos, si no es el mayor reto que ha tenido LeBron James nunca, después de 20 partidos, probablemente sea el segundo. Y eso es decir mucho para LeBron James. También creo que en estas declaraciones lo que confirma, habla de concentración, habla de trabajo, habla de esforzarse más seriamente y que una vez que estemos ahí, pues ya rascaremos esa superficie, pasaremos de la superficie y empezaremos a encontrar a unos mejores Los Ángeles Lakers, a unos Lakers que pueden llegar a ser contenders. Todo eso del trabajo, la concentración, el esfuerzo, que es justamente lo mismo que ha dicho hace muy poco, ¿no? Eh, sí, antes, sí. cuando poníamos las declaraciones de Vogel. Está clarísimo. Claro. Esta es una confirmación de LeBron James de que se reunieron estos días, estas 48 horas, decía, reuniones... De 48 horas, ¿no? Han tenido, ¿no? Intentándose centrar muy, muy seriamente ahí, ¿no? Durante dos días, oye, mm. unos con otros, ¿no? No, no sé, probablemente no ha sido una reunión de, venga, vamos todos al vestuario ahora mismo. No, 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 no ha sido no, así. No. Ha sido no. eh, Lebron con Davis, Lebron con Westbrook, los tres, después llega Vogel, después Vogel se reúne con los tres, después Vogel se reúne con los pibos, después con los otros, después todos mm. juntos. O sea, han sido 48 horas muy duras para llegar a este punto. Ojalá no nos bajemos de aquí, por favor, chicos de Lakers, chico LeBron, chico Davis, chico Westbrook y chico el resto. Y sobre todo, quiero este Fran Vogel, un Vogel que coja mm. a sus jugadores y que les diga lo que les tiene que decir. Si no hacéis vuestro trabajo, voy a estar yo aquí a deciros claro. que no estáis haciendo vuestro trabajo. Totalmente, ¿no? Y ahora pues es el tema de la consistencia, claro. Ahora esto es, vale, se gana Detroit, es uno de los peores equipos de la NBA, se gana en casa con un buen partido. Claro, ahora es cuando, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de, oye, ¿cuándo empieza esto a, a ir para adelante, no? Eh, eh, pues, por ejemplo, estamos viendo cómo Milwaukee Bucks lleva siete victorias consecutivas y era un equipo que estaba igual que nosotros, de mal, estaba fatal, ¿no? En la conferencia este y ahora ya empieza a asomar la cabecita, ¿eh? Empieza a asomar la cabecita, empieza a ganar, ganar, ganar y ganar y parece que Milwaukee empieza a coger carrera. Claro, ahora eso es lo que yo quiero ver en mis Lakers. Vamos a coger carrerilla de victorias, por favor. ¿eh? Vamos a empezar ahí a ganar unos cuantos seguidos y a ver, no sé si 10 o 15, como decía Davis, pero hombre, vamos ahí a una, un tono positivo, un, un, un parcial a lo mejor de un récord ahora que podamos hacer, yo qué sé, de seis victorias y dos derrotas. Hombre, pues ahí en positivo, vamos a coger ritmo, que es lo que nos hace falta. Y ante esto, pues Pichu, tenemos que poner una cosita, ¿no? ¿Eh? Porque ah, Perkins bueno. tira muy por ahí, ¿no? También, evidentemente, ¿no? Así que pantalla para ahí, tercera pantalla. Y, bueno, pues dice Impressive, ¿eh? Dice, bueno, eh, buen, buen partido de Lakers, ¿eh? Dice que tiene Perkins, pero, bueno, pues tienen que hacer esto, pues, mucho más constantemente, evidentemente. Así que, pues, claro, ahí está, ¿no? Pues esto contesta a Kendrick Perkins a la ESPN, a la NBA on ESPN, del tweet de, oye, 33 puntos, tal, el B3, ¿no? Anthony Davis 24, Westbrook 25, buen partido. Primero, yo diría, gran partido en cuanto a estadísticas de los tres con los Ángeles Lakers. Eh, pero, claro, dice, dice Kendrick Perkins lo mismo que veníamos diciendo yo... Y prácticamente toda la comunidad. Vale, mola, está guay. Ahora vamos a ver si lo vemos más a menudo, ¿no? 
Sí, aquí hay solo un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Muchas veces se nos dice, ¿por qué sacáis a Kendrick Perkins? ¿Por qué lo relacionáis con Ay, LeBron amigo. James? Oye, es evidente. Es una evidencia, es una evidencia. Sí, sí. Y más evidencia que la de hoy no la vais a ver nunca. Es decir, ahí está el tweet que, que menciona el señor Adrián, ¿no? Donde habla de Kendrick Perkins, que esto pone Kendrick Perkins y ya os digo yo que esto es un mensaje de LeBron James, un mensaje de LeBron James a su plantilla. ¿Por qué lo sé? Porque después del tweet de Kendrick Perkins, ¿quién llegó a contestar? Un tal LeBron James. Aquí anda LeBron James con el Big Free. Y aquí claro. la primera contestación Ahí está. es la de LeBron James. Le, le, traduce, traduce, Adrián, que va a ser realmente... Pues grande. nada, es un... Estás completamente en lo cierto, ¿eh? que tienes razón, ¿eh? totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, Carry on with... Bueno, eh, vamos a seguir con esto básicamente con una buena copa de vino en mis manos ¿eh? mientras escribo esto. ¿eh? Bueno, es como... No es, bueno, muy pues sí. <ríe> no es muy complicado, Adrián, adivinar que LeBron habla con Perkins... Y le dice, Perkins, sí. escribe lo de la consistencia, porque sí. este es un mensaje para la plantilla. Y después llega LeBron y le da la razón, ¿no? Está muy claro que esto es hablado, estos señores es hablado entre Perkins y LeBron James, o entre Perkins y Rich Paul, no sé cómo, cómo gestionan todo eso, pero desde luego mm. esto no es casualidad, ¿no? El tuit de Perkins va muy bien y el tuit de LeBron James va muy bien para señalar lo que es la idea de LeBron James. Hoy me ha gustado mi equipo, Claro, pero, pero sí, le dejo un guiñito es. al resto de jugadores para decir, no nos bajemos de aquí, por favor. Mm -hmm. Este partido es el que quiero al día siguiente. Totalmente. Vamos, que me da la razón LeBron James, ¿eh? Ojo, al final me da la razón LeBron James. Claro, claro que sí, muy buen partido, pero ahora hay que, ahora hay que, ¿eh? más partidos así del Big Three de Los Ángeles Lakers. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? De esta, estas mini reuniones que han tenido y este quizás comienzo de un buen parcial de victorias, de una buena época para nuestro Los Ángeles Lakers. Vamos a ver, recemos que sí. Abajo en comentarios, dicho esto, nos vamos con esa sección que tanto nos gusta, ¿eh? Kobe Bryant, me, Adrián, Gini, me, me, dime, ¿me permites un, un un último detalle, permites un sí. último detalle, no sé si por favor la triple pantalla ahora mismo. Voy, voy. Porque hoy por la mañana estaba analizando un poco el calendario, el calendario que nos espera. Eh, realmente eh, los Ángeles Lakers habían llegado a este punto como el equipo que menos descanso en la competición. Desde que se empezó la competición habían tenido, tengo una buena noticia para todos, lo que estás viendo es la buena noticia. Empieza el descanso importante para los Ángeles Lakers o lo que es lo mismo. Si de aquí no salimos con un récord positivo, no sé, 2-1, sí, sí, que sí, que sí. 3-0, esto ya sería delito. ¿eh? Eh, veníamos sin descanso, repito, veníamos sin descanso. Lo más que descansábamos era alrededor de 24 horas, 48 horas. Es aquí, en este punto, donde aumentan los descansos. Los próximos tres partidos van a ser de un descanso brutal dentro de además de California. Nos vamos primero a Sacramento. Estamos en Sacramento el día 1, pero cuidado, se multiplican los descansos. Pasamos del día 1 hasta sí, el día 4 sí, para sí, jugar sí. contra los Clippers. Ya os digo yo que los Clippers van a llegar mucho más cansados que los Lakers, pero se vuelve a multiplicar otros 4 hasta Boston. Sí, 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 con sí. Boston Celtics. Este es un dato muy revelador porque ahora sí que sí, ahora sí que sí. Importante, va a haber muchos más entrenamientos Va a haber mucho más descanso y desde luego vamos a llegar mucho más preparados contra Clippers y contra Celtics. Sí, y además el calendario ahora mismo pues ah, tampoco es para tanto. O sea, Detroit ya estaba ahí, ahora Sacramento que ya sabemos, en teoría es peor equipo. Eh, Clippers que vale, Boston que está como está, tampoco es que esté para tirar cohetes. Memphis sin Jamorant, Oklahoma que ya sabemos lo que es, Orlando que ya sabemos lo que es. Bueno, tampoco, tampoco es tan malo ¿eh? el próximo calendario de los próximos partidos de Los Ángeles Lakers. Bueno, pues ahora sí que sí, Pichurruas, con esta buena noticia, yo diría, ¿eh? de descanso y partidos asequibles. Vamos a ver si los Lakers pues, eh, empiezan, a, empiezan a despegar, empiezan a despegar ya por fin en esta temporada. Y bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos con Mamba Out. Prometaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Genius. Eso sí. Oye, Gini, oye, Gini, tremendo, tremendo lo que vimos hoy, tremendo lo que nos ha gustado este equipo, hasta que de repente vino la pájara, ¿eh? La pájara, eh, es impre... o sea, la pájara no se perdona, ¿eh? La pájara no. de los Lakers no se perdona, siempre sea el primero, hay, el segundo, una. el tercero, bueno, igual, llegará un momento siempre. donde lo consigamos, pero esto tiene mucha mejor pinta, sobre todo ese tercer cuarto, un tercer cuarto que estaba siendo de locos y por fin lo hemos corregido, eso es muy importante y sobre todo la aparición de las tres superestrellas. Eh, yo hace algún tiempo decía, seamos mucho más simples, por favor. O sea, el baloncesto es mucho más simple. Tenemos tres buenos, que metan ellos 
todo se hace falta. Y hoy justamente sí. me hicieron caso. 82 puntos. Absolutamente locos. Además, guiñito especial para un tío que ha sido muy criticado, pero un tío que empieza a levantar la cabeza. Él se llama Russell Westbrook y os prometo que va a dar noches realmente importantes en Los Ángeles Lakers. Lloramos juntos, nos rimos juntos, lo celebramos juntos y coraremos juntos. Claro que sí, oye, muchos besos, abrazos y saludos para todos los miembros del canal. Muchas gracias por eso, muchas gracias por estar aquí. Y cuidado, eh, que yo he prometido un anuncio oficial hoy y no sé si lo quieres hacer aquí, lo quieres hacer en otro lado, pero desde sí. luego... Algo tenemos que decir. Va a, ser en, va a ser en otro lado, ¿eh? Va a, ser, va a ser en otro lado. Solo tenemos que decir, y creo que sé por dónde vas, ¿no? Solo claro. tenemos que decir que hay fichaje. Cuidado. Ya, ya está. Solo tenemos que decir que tenemos un fichaje que ya va a ser un bifri esto, ¿eh? Y espérate Cuidado, que no sea un bifor, que a lo mejor hay fichajes, ¿eh? En plural. Tenemos ya cerrado un fichaje para la fiebre amarilla, que va a venir de colaborador de vez en cuando aquí a los vídeos. En directo, ojo, ¿eh? En directo, que a los que les gustan los directos, mejor todavía. Aquí, en la fiesta amarilla. Y claro, yo te digo, de aquí no es. Aquí no vive. En España no está. ¿eh? Mm. Así que vamos a tener que cuadrar bien porque es un fichaje desde Los Ángeles. Ya está. Yo no puedo decir nada más. Hasta ahí, ¿eh? Ya el que se quiera enterar poco a poco en estos próximos días, Twitter, Instagram, que por ahí vamos a soltar la bomba. ¿eh? Ese nuevo colaborador, ese nuevo fichaje para la fiesta amarilla. Ya no solo vamos a ser Adri y Pichu. ¿eh? De vez en cuando por aquí vamos a ser Adri, Pichu y otro más. ¿eh? Menuda eminencia, Pichu. Nada, directamente. En comentarios, por favor, eh, a ver, ¿quién la, es? le podéis dar a la cabeza. A ver si adivináis quién es el colaborador de la fiebre amarilla desde Los Ángeles. Cuidado con esa. Madre También mía. saludos en el último vídeo. Más de 150 comentarios. Muchas gracias por eso. Saludos para Teodosa Gómez, para Eduardo Medina, para William García, para Mike González. Y hoy cerramos con Arnold Frank y con Nelson Sequeira. Pues muchas gracias a todos, claro que sí. Cerramos el vídeo y nos vemos mañana. Oye, eh, a darle la cabecita, eh, a darle la cabecita, a comentar, a ver qué pensáis. Eh. De, de verdad, menudo, menudo. Madre mía, vaya insider tenemos, ¿eh? Reportero oficial allí desde Los Ángeles, ya lo que nos faltaba, ¿eh? Eminencia, repito, Eminencia, qué fichajazo, qué ganas teníamos de contar con él en la fiebre amarilla. Así que, todo el mundo ahí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, que pongo la intro, que nos vamos al paraíso, pichurrúas, hay que confiar en el equipo, leche, nos vamos al paraíso. Hasta luego, infectados. Bye, for the win. Bye, win.